，您好，想弄点啥？来，给您看点银元，看点银元、嗯。哎呀，这看着还不少啊。嗯，那不错，百十罐的。百十罐，一百罐。哎，哎呦，这看来家里祖上不简单，估计得是大地主，不然。留不下这么多银元来啊？那你也说错了，说错了这。这不是前面留留下来的，不是老人留下来的，您这自己花钱买的。嗯、呃，以前也也可以这样说吧。啊、哦，是以前一个朋友啊、哦，他欠我五千块钱，欠你五千块钱，抵账抵来的。以前不对吧，老哥？五千块钱欠你五千块钱，拿一百块银元来抵。那没办法，他当时做生意失败了呀，没钱还我，只能拿这个来抵账。不是老哥，你这这这，你这朋友也不不咋精明啊，你这银元一块随便卖卖也不止五千啊。那当时他也不知道，我也不知道是亏还是赚。呃，这也就这样了。我你这放了多长时间了？二十多年了。二十多年了，对呀、啊，哦，怪不得，我还以为最近这两年的事儿呢。二十多年了，哦，呃，那就那就对了。你要二十多年前，那估计确实那时候银元还确实不咋值钱，是吧？你有时候你卖的高了，卖一百块钱；你卖的，说实话，你卖的低了，三十五十都卖出去了，啊？这现在是碰到啥事了？要卖银元？现在嘛，小孩结婚再定彩礼要二十多万，小孩结婚彩礼凑不够了，彩礼二十多万，那、啊、是现在结个婚是真不容易。啊、我的天呀，那彩礼二十多万，呃，这是钱凑不够了，准备出手银元。对,对、啊，呃，老哥是这啊，咱这银元比较多，先数一下数量。呃，这个你在家里数过没？数过了，多少？数过了一百块，一百块。不多不少，一百块。那这样，咱们先对一下数量，不是因为数量多，咱别到时候弄，那都数量对不上了或者啥的啊。不会错的，正好一百块。哦，你你的意思，当时呃给你的时候就已经数过了是吧？对，没事。数过多少遍了都。嗯，这没事没事，咱再数一下，咱再数一下。好，你数吧。嗯，这数一下，没这会儿麻烦一点不要紧，别到时候你数量真对不上了，那还是真麻烦。这是，这是三十块，哎呀，五千块钱，欠你五千块钱呢，你说。然后现在，当时啊，他是做生意，做生意失败了，失败了。后来没有钱还我，没钱还，把他家里的银元拿出来了啊，抵账了，抵账了。说实话，老哥啊，咱现在不管。呃，你怎么卖啊也好，或者是怎么着也好，你这笔生意啊，说实话，你这是赚大了，你这是赚大了。这样，我等一会儿给你说一下，你就明白了。反正这是五块吧？小孩用钱嘛，现在还差几万块钱，差几万，差几万块钱。哎呀，哎呀，这是没事，马上数完啊。哎呀，这。现在你别说五千块钱、五万块钱，你也买不着这么多银元。十五块，哎呀，有五块，十五块没了吗？呃，这么多，我看一下。十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十，老哥，这数量不对、啊，这不对头啊！这不对，这这才八十四块，一百块，八十四块，这错。一百块啊，一点都不少。就说呢，这这老哥，这数量你是不是记差了，记错了？没有记错，正好一百块。你当时数了？当时都数了好几次了。那咱先没动，我这也录录着视频呢。你再想想。哦，哦，对了，对了。啊，嗯、呃，后来可能我家里人可能拿拿这个去打银饰了，打哦，做首饰了是吧？做首饰，做银手镯了。哦、那哦，那就对得上了。嗯、我就说，我说你这当时你弄一百块，这现在才八十多块，这数量差的多、嗯。要真是差个一块两块，咱就不说了。我刚想起来，刚想啊啊，那那没事，那那能对，现在是八十四块，是吧？那下面我给你讲一讲啊，我看这里面大头挺多，大。
大基本上都是大头，大头挺多。地面上没戳没伤的大头，我们收的一千块钱一块呃，当然了，龙阳肯定价格高一些。等一会儿我给你看一看。行不行？好嘞，看一看，呃，尽量给咱一个高价，毕竟咱在这等着用钱的，是吧？话就卖给你。那行行行，咱也不说了，我下面呃仔细的给你瞅瞅，看有没有板别，有没有特殊的板或者啥的，行吧？你仔细看一下。那行那行那行，你、嗯、好，想弄点啥？老板，你看我这个医院卖十万块钱亏不亏？卖十万块钱亏不亏？嗯，对。呃，我先上手瞅瞅，好吧？好啊，你先坐这坐这。这咋是红的呀？这，哎，这讲起来就有故事了。人家以前是个老师啊，教、嗯、一辈子学了，然后在他的一个大墓是平里边啊，找出来的，找出来的。嗯，对，被药水被那个墨水都浸泡了。哦，变成红色的了。嗯、对对对对对。哦，你这个是大清宣三，并且你看这边的龙跟普通的还不一样。嗯，这个哦，龙的胡须到这儿。嗯，到这儿的话算是短须龙，少见是不是？那这东西确实少见，是卖十万块钱亏不亏啊？你已经卖出去了？对，我已经卖出去了。俺这个邻居啊，啊，他看见我从俺爷墨水瓶里拿出来了，哦，他一直想要，一直想要。嗯，他都说了，他出十万块钱，我感觉因为我不懂啊，我在请问你这个专家对不对？啊，我就叫你过来估价，害怕卖亏了。对，我感觉十万块钱太亏。哎。嗯，你这个是你朋友买这个币的，邻居，邻居，嗯，对，邻居。那我就建议你别卖了。嗯，嗯，首先啊，你看这个大清宣山，嗯，这种龙阳呢非常常见嗯，嗯，像普通的那个曲须龙很常见，嗯、有那个，呃、嗯，出云尾巴出云的那叫深板龙，嗯，尾巴不出云的那叫浅板龙，嗯，还有这个就是啊。字母 R 的后边有一点的，那就是 R 后点儿。嗯，哎，这常见的，但是这种短须龙啊、长须龙啊，这些都属于四足币。嗯，你要是真真正的东西是老的，嗯，那这你别说十万了，你就卖一百万，那肯定也是亏的。嗯，因为像这个价值一般，最起码得五百万往上。看，我都感觉卖亏了，知道这个？他给我十万，我都感觉有猫腻。那你先别着急、嗯，我说你要是真的，他值这么多钱，那我这肯定是真的。你这我看着啊，这明显的是假的，假的。你看这边词，这边词，因为这是四铸币，没有流通过。嗯，你像这样的边词，这明显的一看这就是假的，这边词没有压力，然后完全的就整齐划一。没有任何变化，嗯，这就说明这是一枚假币。然后我再拎一下这个重量，包括它，因为这个全部红色，壁面我就不看了。整个反正是，壁面也压力不够，这明显的就是一个假的。呃，有没有可能以前老爷子，可能是比如说在哪儿淘回来一个，嗯、呃，假的玩的，然后掉到那个墨墨水瓶里面了或者啥的。我感觉不可能，俺爷留的全是真真东西，全部都是真东西。嗯、你你不要管于真假了啊！他既然花十万块钱，你说值五百万是不是啊？那我也不说多了，我给我这个邻居要五十万就行。要五十万啊我！我也不管真假了。<笑>我还是呢，我不建议你卖。你要是，你看啊，既然买你这东西，你邻居是不是离得很近，都是熟人。你说你拿个假的，当时他不管是卖十万也好，卖五十万也好，人家发现是假的，人家肯定要回来找你退啊。嗯，我不管他，他说他懂，嗯，他说他懂，我都卖给他。我就说买卖离手，你从此以后不要再找我了。那不不不不不，你这这这你这样做不合适。你要是说你今天没来找我，你说你卖给他了，也就卖给他了。到时候你就是人家过来鉴定，鉴定完。是假的，那你还得给他退了。更何况你现在让我看了，我们是专门，说实话，专门玩银元的，这已经这明显的就是一眼假，嗯、明白吧？我当真的卖给他，我怀疑这连银子都不是。你说你卖个五十万，你这不是说实话有点骗人了？那我不骗人，你我怀疑你的专业程度，我认为他都是真的，俺邻居认为他是真的，我都当五十万卖给他。那对呀、啊，我看的就是咋说呀？我看的也不一定准，你可以拿去评级入盒，是不是？我不能，我都要卖给他。
就要卖给他，嗯、就要卖给他。那那你随便吧。他吃亏啥？那是咱这自己的事，给我没有任何毛管。哎呀，那那那你你随便吧，你随便吧。嗯、我看着这个东西一眼假，嗯、那我看着都是真的，我得要五十万卖给他。那那那那行那行那行。您、嗯、好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看看啊、嗯！我怀疑啊，我被一个十来岁的小孩给骗了，被一个小朋友骗了。嗯，这我怀疑这是假的。嗯，啥情况啊，老哥？怎么会被小孩骗呢？前几天我跟你说啊，上俺店里给小朋友，你店里我开玩具店了哦，开玩具店的。对，哦，他拿了这个东西啊、哦，他就给我换了一个乐高那个积木哦，又换了一个遥控飞机，遥控飞机。哎，最后算下来是好像小二百块钱了，哦，差不多两百块钱了。他他说他没钱啊、哦，他说他叫他的亚瑞钱拿出来了，都这个东西，他给我抵着、哦、啊。用这个，嗯，给你抵了两百块钱。嗯、对呀、啊，我一看是银元，一千块钱有啊、哦。呃，银元，你都是现在卖银子的话，对吧？他咋赚来的？吃个一二百块钱吗？那是。哎，我这我一想，啊，二百都二百八，一都都都都谁不着谁，对吧？哦，哦你给他换了，啊、用两百块钱换了一块银元。对，二百块钱的玩具换一块银元、啊。那你这上当受骗是啥情况呀？我拿回家之后啊，啊，俺妈看了，俺妈说这银元不对。啊，因因为俺家有银元，就俺家的银元拿出来一比，啊，确实不对，咋回咋回事啊？这是银元上面，你看看啊，有英文，有英文，对，咦，这事儿弄了，咦，假了，呃，咱家的银元是啥样的？咱家的是个大头啊，都都都带汉字，哦，中华民国几年的那种啊。这你说这是弄了啥事你说我这都是三四十了，还弄不过一个十来岁的小娃儿，我这，哎，我气的呀，哎。老哥，你先别生气啊，嗯，呃，咱家里的那个银元啊，估计，呃，应该是祖传的，对吧？呃，应该也不假，肯定不假，咋假冒嘞？那个是民国的，啊，这个呢，嗯，你看这上面写了，光绪年造，这是清代的呀，光绪元宝，嗯，造币中厂的。清清代的更不对了啊！清朝那时候哪有英哪有外国人，根本不会用英语。不不不，老哥，你先听我讲啊。呃，这块银元啊，嗯、呃，带英文很正常。嗯，呃，因为清代前期啊，啊，咱们中国人用的这个货币啊，银两，嗯、那都是银锭、银元宝，你知道吧？哦、啊啊。到清代晚期的时候，嗯，因为国外的银元啊流入咱们国内，咱们国内当时呃也铸造了银元。为了就跟那个国外，国跟国外接轨，是吧？然后铸造这个银元呢，当时咱们中国人不会自己造这个银元的模具，都是请外国人铸造的。哦，请外国人铸造，然后他就上面，特别是龙面，一般都会有英文。哦，都会有英文。哦，你并且就是当时咱们那个晚清洋务运动的时候，因为洋务派占据了主动。所以呢，也嗯，就为了表示咱们中国也开放了，嗯、也跟外国接轨了，嗯、也整上英文，因为那时候英文已经是，呃，世界第一大语言了，哦，明白吧？这是很正常的。你看看怎么怎么，嗯，这真不真？嗯，咋说呀？嗯、这个已经是苹果级入过盒的了。啊，这是 P C G S 的评级，给的是 V F 35分。嗯，呃 ，B 面的状态啊，流通美品。哦。哎，你好，东西没啥问题，哦、好不好的？对、哎、你这这现在问到点子上了，能值多少钱？啊、哎，我跟你这样说，啊，你捡了一个大漏，大漏，对，嗯、呃，就像这块银元吧，不是咱家有那个圆大头是吧？嗯、哦，呃，嗯、呃，换个三十块圆大头，没啥问题，就他换三十块，就一块这种的，嗯，换三十块圆大头，因为这个是造币总厂。龙阳三剑客之首，呃，本身这个批盒啊，只要一给分，它就有溢价。你要正常的赵总，现在两万上下，对吧？哦哦、但是因为他给的有分 ，VF 三十五，像这个最起码得三三万到四万之间。哦，好，好，好，谢谢老板，我知道啥意思了。啊这个东西反正我得拿回去。那确实你得拿回去，嗯、老哥有啥说啥的、嗯。因为你看啊，小朋友可能是不懂事儿、嗯，家里大人过年可能有时候长辈给个银元啥的，嗯，他想着是以为不值钱，就给你换玩具了、嗯。但是你得把这个东西啊，你得保存好。嗯，这说实话，你要是离你们近的话，那小朋友家里。你到时候还得给人家还回去，换因为换个锤子我不换。不不不，不,不,不,不是老哥，你知道吧？这东西不是
不是说吃三千两千的事，你要价值几万的东西，啊，哎呀，你好，想弄点啥？老板，想求你个事啊，咋了？嗯，这些东西你看那收不收？嗯，这都搁家里放很多年了。哎呀，这都是……嗯，我先坐着吧。行行行，你坐着坐着。嗯、这是银元。嗯，是银元。打头十年。也是十年的，嗯，这个湖北龙，嗯，对，老的东西没啥问题，就是你看上面有戳记，可惜了，嗯，呃，这些都是老铜板儿，不是东西，我跟你说一下，东西是绝对没问题，铜板儿都是老的，可惜都是民国的双旗铜板儿，这么大个儿的，应该属于是当五十的，嗯，这都是双旗铜板儿呀。哎，这还有一个小的，小的是晚清的，这是哪儿？江西吗？还是哪儿？不过这品相也不行，这也不咋值钱。嗯，嗯你这东西从哪儿来的呀？这是俺爷的东西，俺爷拿出来叫我卖的。哦，你爷爷的东西，让你拿出来卖。嗯、对，看来这是碰到事儿了。嗯，实话不瞒你，俺爷爷住院了，就生病了。哦，老爷子生病了。嗯，因为我跟爷的感情比较好，从小就属于、嗯、俺爷叫我照顾大的。哦，这我理解，嗯、对我理解。父母出去打工了。嗯，那你这也算是留守儿童。嗯，对，以前现在都叫留守儿童嘛。啊。嗯，不过我近两年出去打工也挣点钱，但是这俺爷生这一场病啊，啊，基本叫我的积蓄全部花完了。哦，俺爷看我爷爷可怜，俺爷用那他家里放了有这些东西，哦，想拿出来卖钱，先顶一阵子，对，先给俺爷看看病。哎呀，就是、那你这你你爷爷几个儿子啊？就你你父亲弟兄几个呀、啊？弟兄五六个嘞。哦，那你要弟兄五六个，那你父辈这一块儿，说实话也用不着你掏钱呀。父辈几个人对一对啥的？嗯，对是对了，但对的钱少。对的钱少，对，现在都不回来。老人有病啊，你说“久、啊、病无孝子”嘛，这句话说的就是啊，一个人对个一两千块钱，一两千块钱，嗯，对，老爷子生病了，一人对一两千，那是的啊。我的天呀、啊，那你这有点不合适了。所以说没人管，我得管啊，对不对？哦，你反正你是爷爷带大的，嗯、那你你来兜底儿了算是。是的，我来兜底儿，我的能力也有限，俺爷看我也可怜，就是意思叫这东西卖了、嗯，看你能给多少给多少，中不？哎呀，你这是难住我了呀！嗯，我先跟你说一下啊，嗯，这些铜板儿这都不值钱，嗯，能值钱的呀，也就这三块，嗯、这银元，这大头吧，一块儿一千二，嗯，我们收的。一块一千二，这个湖北龙啊，因为上面带伤，像这种品相也就两千多块钱嗯，两千多块钱，了不起！这三块我给你，我给你拿五千，嗯，对不对？你这确实遇到事儿了，咱不能说，咱也不能差事儿，对吧、嗯？给你拿五千，嗯，然后这些铜板是真不值钱，一块也就几块钱，十块八块的、嗯、没啥意思。嗯，你把这些铜板啊，你带回去吧，不行，还拿回去吧。我都不带回去了，能能给多钱给多钱，多少管干也看那病。哎呀，又、嗯、带回去没啥用，带回去放到他这个铁疙瘩。那那就不说了。嗯嗯，这我反正是放我手里，说实话，我这也是十块八块的。嗯，我这我也啥也不说了，这这这加上这铜板，我给你拿六千块钱。你行了，行吧？你这碰到事儿了，咱咱咋弄着？那个老板，既然就沦落到卖卖这玩意儿的东地地上了，就地步了、嗯。那我说句实话。那肯定是该想的办法也都想了，对啊，基本没有任何办法。那都不说了，不说了，嗯、我给你拿钱，你赶快回去，行吧？谢谢你，老板。嗯嗯，没事没事没事。嗯，你好，想弄点啥？老板，你给我看看这几块银币值钱不值钱？哦，嗯，哇，都是皮盒的银元，你对他们的价值不了解是吧？是的呀。那你这东西从哪来的呀？俺、啊、这不是才生了孩子吗？啊，女孩。哦，祖国公公给我嘞，给我十块，然后我先拿过来三块，让你看看，我也不知道这是啥。公公婆婆给你的，对，算是奖励。对，啊，嗯，我的天呀，你这公公婆婆是大手笔啊，啊，呃，总共十块，只拿来三块。对，我先让你看看，哦、我看上面都是英文，我也不懂。
，英文不懂。因为平常都喜欢收集这些东西。哦，喜欢收藏银元。对。看来你公公啊，是一个非常有实力的玩家。哎，公公都说了，嗯嗯、呃，二胎、啊、就是生个男孩了，他说的再奖励俺五十块，如果奖励五十块，对，如果生双胞胎了，奖励一百块。哦。然后我也不懂，我想看看这到底值钱不值钱。哦，你的意思是想看看划算不划算啊？<笑><笑>代价而沽。对。对<笑>嗯，那行，你既然拿过来了，我就给你看看。嗯、呃，这总共是三块，两块龙阳，一块这个是传阳。嗯这是二十三年的传阳，先讲这个吧，品相非常好，基本上是没有流通过。你看这钻光，嗷嗷叫 ，P C G H 给了一个 M S 6 1的评分，这种状态的传阳，估计几千块钱没问题，这是比较便宜的。一块是值几千吗？对呀、啊，这是最便宜的，这里面最便宜的，大概三四千块钱是没问题的。嗯，再说一下这一块这个是北洋龙，北洋龙这个品质啊，就跟这两个有点差距了，但是这个北洋龙也非常不错，嗯，给了一个 A U 的底板， 9 2代表清洗过，嗯，这种状态的话也非常好，地面上没有任何伤啥的，流通痕迹相对来说也是比较少的，字口全身打，然后这龙鳞基本上是全的。没啥问题，这块银元如果让我估价的话，能再大几千，没问题。你说这一块都大几千，值五千到一万吗？对。那那一块最值钱的一块值多少呀？最值钱的。对。最值钱的是一块大清轩三，这块轩三还是一个深版的，龙尾出云了，整个壁面都带钻光，明显的是没有流通过的。皮盒给了一个 UNC，UNC UNC 啊。嗯，代表着是，呃，没有流通过。嗯，九七代表着壁面啊，呃，有包浆或者腐蚀。这个龙鳞这一块是非常漂亮。嗯，字面这一块确实，你看字面明显的壁面上有一点点腐蚀的痕迹。不过好在两边的花姿都非常漂亮，没有任何磨损。因为，呃，大清。看花姿，赵总看鼻子，你两边的花姿没有流通过，它就没有磨损，嗯，所以说这块币啊也非常难得。像这种品相的话啊，我估价的话应该在三万到四万之间。这之间吗？对，就这一块三万到四万。哦，俺家里还有嘞。还有嘞。嗯。那没事你要是想知道价格的话，你啥时候也可以拿过来。嗯，好。三块都四五万嘞，那保守估计这十块不得值个十几万吗？那差不多，你看看，光这一块大清轩三就三四万呢，再加上北洋，加上这个，那确实没有五万也差不多了。对。那你要是十块，你都像这样的话，那肯定十几万没跑。啊，那婆婆公公会大方的，我这生个闺女都给十几万，那我这生个儿，他要给我五十块的，那不得好几十万？那你要是真是给五十万，都是像这样的话，那最起码是几十万呀、啊。老板，我没想到这这么值钱。嗯，我说为了这俺婆婆公公这些姻缘啊，我也得再要个二胎。要个二胎。万一万一我幸运生个双胞胎，那不是一百块姻缘，那可是值可多可多钱呢。那是最低得百十万。百十万。啊、哦。你这多。啊、我今晚回去，我再跟老公好好商量商量。啊，等要这个要二胎的时候再提上日程。对对对对对，可以可以。那这几块银元是拿回去吧？嗯、哦，拿回去拿回去。那行行行行行，来啊，没事没事没事。嗯，你好，想弄点啥？嗯，看看俺家的这个宝贝啊。哦，宝贝。对。嗯，啥宝贝啊？这。啥宝贝？啊，是过年的时候才找出来的。啊。过年的时候找出来的，就这俩。我这两块银元，这银元我跟你说可不得了，不得了。呃，从哪来的？你不得了？从哪来的？这边祖传的，祖传的。对。哦，不错。嗯。湖北龙，光绪元宝。哎。一眼开门，老的。肯定是老的。我这是这是网上的专家已经估过价了，已经看过真假了。啊。网上的专家已经估过价了，对，呃，给你估的多少钱？
一个二百万，两个四百万，别着急，嗯，多少钱？两个四百万，一个两百万，对，两个四百万啊！你在找在哪找的专家呀？网上啊，我这都准备上上海了，我火车票都订好了，我行李啥都都给那里边找好了。哦，准备去上海找那个专家，今天晚上十二点的票。哦，哎，呃，准备卖给他。啊，他就给你一个开两百万。对呀、啊，我的意思啥意思吧？嗯，我现在正好今天吃宵夜了，路过你这门口，我看到底这个啥？啊、哦，你这要是给四百万的话，我都不跑一趟。哦，明白了，明白了，明白了。嗯，呃，老哥，我先说一下啊，你这两块银元确实是老的，一眼开门。嗯，都是传世宝浆，挺好的。嗯，但是这个湖北龙啊，嗯，在这个龙阳里面，嗯。比较常见呀、啊，啥意思、啊？呃，你看啊，咱是河南的，对吧？对，因为在清代的时候啊，河南没有铸造银元，嗯，那时候流通的银元呢，一般都是湖北的，就湖北龙，嗯、还有北洋龙以及江南龙、哦、这几种品种。哦，这种东西咋说，传世量非常大。嗯，那他不不不不，他说了，我这俩给别人的不一样啊。好像是啥东西，意思都是，反正稀少，非常罕见。对，是个最少最少的版，最少的版。对，正好都给俺家了，一这橘子龙。<笑>呃，湖北龙里面啊，确实有贵的版，嗯、那得是就那种加“本省”两个字的，嗯、就是龙面，这两朵花没了，嗯、然后加“本省”两只，那是四铢币，没有流通过。那能带多少钱？你看这明显的，这就是流通过的、嗯、那种多少钱？对。那种加本省的，我估计如果像这种品相的话，最起码五百万以上。对了，就这样了。他当时都跟我说了，如果我的品相好的话，光给我五百。啊，别别，你你先二百万，你先别着急，别着急。嗯，那是本省的，嗯，那是四铢币。这就是本省啊，湖北本省。这哪有本省俩字啊？那个鉴定师，他都是湖北人，他都说这这是俺那省的。你不是老哥，你先别着急。嗯、你我刚才就说了，这是很常见的银元，嗯、确实也是老的、嗯。像这种壁面上有戳的，嗯、也就两千多块钱。多少？两千多？两千二百万？你管做一千倍吗？不是老哥，你这我感觉你这是上当受骗了。你不不不不不，你这报价报的也太少了。你家戳一戳一戳多少倍？一千倍？你开玩笑嘞？你要戳个？做两万一万的，对吧？我都跑这一趟了对不对。不是老哥，你这是、嗯、我跟你这样说啊。嗯。呃，你这是妥妥的上当受骗了。嗯。这种银元真的很常见。嗯，那这是在这个龙阳里面，嗯，这基本上算是最多的了。那不会，不会，不会，不会，不会。嗯。那我就没招了。那你要是这样说的话，嗯、那你就去上海一趟也没关系。嗯、不是那个，不是那个火车票也已经订过了，是吧？对呀、啊，啥都订好了。那你去看看也行，长长见识那都不要紧。但是老哥，我得嗯跟你说一下啊、嗯嗯，你是去上海卖银元、啊、是吧？对，记着啊，他不管给你咋承诺、嗯，那都没关系。嗯，呃，东西没卖之前，嗯、不要给他钱。他说让你去去鉴定啊，或者让你去拍卖啊，交这费那费的，你别给他们。人家大城市的人根本都不会来那一套，俺、啊、刷的已经说好了，啥都讲好了，我怎么过去都拿钱去。那那行那行，那你去长长见识也行，记得别给人家钱。你好，想弄点啥？这当爷爷当到这个份上，也真是没谁了。这、啊、俺小孩天天过生日，他爷爷都送一块这破银元。嗯，这块银元看起来非常不错呀，等于说是你家小孩过生日，他爷爷送给他的。对呀、啊，我跟你说，他给我了之后，我当时我都可烦，回家我第一件事都把他扔到垃圾桶里边了。把这块银元扔到垃圾桶里了。对，然后俺老公赶紧捡出来，然后说嘞，他爸收藏着买的时候可贵可贵。哦。我说这一个银的东西，它不是金的，它能有多贵嘞？嗯。看来啊，你是对银元不懂。他懂不懂？他是个银嘞，他姥爷，小孩他姥爷还给一千块钱嘞。啊，小孩儿姥爷给一千块钱的红包。对啊，你是不是觉得就就这块银元，他肯定值不了一千块钱？那我看呗，最多一二百块钱。哦，这银东银谁没有啊？对不对？上面还有刻注。嗯，说实话啊，你这是不懂对这个银元。你要是碰见就那种黑心一点的
，你觉得不值一千块钱，我给你拿一千块钱收了，那你肯定特别开心，对不对？那给您啊，一千块钱。你先别着急，你先听我讲一下。嗯、好。呃，首先你看一下，整体的壁面非常干净，上面是工薄平级的 x F 四十五分，深板，深板就说明这个龙尾啊出云了。这是大秦轩三啊，有那个前板和身板，身板的更少一点，更漂亮一些。嗯，就这种状态的话，我说实话，值个一万多块钱那是没问题的。一万多？对呀、啊。你老板，你可给我看好啊！这个不俺开玩笑啊。普通的普通的沈龙，嗯，一般也得好几千。这块龙阳。你看一下它这个龙是不是非常威武霸气，非常漂亮。它还有一个别名，叫大清神龙，是所有银元带龙的银元里面，龙做的最漂亮的，威武霸气。你像其他的这个神龙或者是其他的龙阳，一般都是攀龙，这个是你看，好像在云云里面飞起来的这种龙，非常漂亮，并且是这个龙阳三剑客。呃，所有的龙阳里面三剑客，这个是排行老二，哦，排行老二，嗯、呃，它这么漂亮，然后字口这边也全部都是深打的，两边的发资啊也非常完整，呃，整体的这个状态是非常漂亮的，嗯、呃，一万多块钱肯定是没跑，你要是啥时候不想要了，随时可以出手给我，立马都管吗？对呀、啊，看我都说俺老公吧，不展现，不展现。我都说俺公公看着慈眉善目的，天天对小孩多好啊！呢，俺老公非得说他爸不好，非得说他爸抠门哦哦哦，你的意思就是前面说的都是你老公说的？对啊，天他都这一件那一件就瞎掺和，我都看这个楼看着都可好啊！对，那就确实这种品相的这个轩山啊，可遇不可求。作为传家宝，给你儿子留着，绝对是不可多得。那你说这我肯定得好好的放着。嗯，你看你，你要是真是缺钱了，你随时可以过来变现；不缺钱的话，可以当传家宝留着。那我给二留着吧，这他爷给的，说不定明年过生日再给一个嘞。那是，是不是？哎，所以你看老人这么好，你看把这个这么漂亮的龙阳都给你们了，以后好好孝顺，嗯，老爷子就行了。那肯定了，我回家我再说俺老公，再对他爸不好都不愿意。嗯哦，好，行行行行行，来，这这银元还是你拿着。谢谢你啊，老板。啊，没事没事没事没事。您好，想弄点啥？老板，你看俺、啊、这下彩礼没拿钱，拿着这，这是啥？嗯，盒子里面是吧？嗯。哇，这是金条啊！彩礼，下彩礼没给钱。对，直接给金条。对，俺面前不是一个相亲对象吗？啊、哦，然后没人说他家可有钱了。哦，前几天俺不是下彩礼了吗？啊、哦，拿钱太俗气了。拿钱太俗气。对，直接拿金条。对，拿四根这种四根是吧？他要这可值钱了。可值钱了。嗯，他咋说的？他一条都能值五十万嘞。一根金条五十万，四根两百万。对。我的天呀，你这婆家是真有钱啊！你下彩礼哪有两百万的呀？对，我也不懂这个。哦。然后想着这给的这么多金条是吧？啊。我想着放家里也没有用。嗯。想着拿过来你看看。嗯。然后我想卖掉一条。卖掉一根儿。哎，卖掉一根儿，我想着不是买点东西吗？哦。呃，置办点东西。哦，置办点东西。对。想，我的天呀！你这是等于说是过年的时候相亲。年前。哦，年前相亲，你这节奏够快的呀！这刚今天才十五号吧？对呀，十五十五的话，这等于说最多也就一个月呗。对，相亲一个月就定亲了。对，我的天呀，还没给现金，给的金条。对，啊，你婆家直接就说这一根能值五十万。嗯，我的天呀，这是上面，这还有字啊，上面我看看。福、禄、寿、喜，这这还真是一套。嗯，不过这东西可不是现代的东西啊。你看一下啊，呃，金凤祥，这个凤字可能上面看不清了。康熙四年
，康熙年间的，这距今好几百年了，可是。是的呀。啊。是的。竹次，竹次代表着就是含金量非常高。嗯，他们说的可。还是一套，那这要这东西要是真的，那你婆家祖上估计不简单。那留下这东西，说实话，你一般的大地主都没这东西。咱们人都说他家可有钱了。啊、嗯，就你们这个媒婆，对，说他家在家里非常有钱，对。哎呀，今天你这是，其实我我感觉出来了啊，你这是有点怀疑，想让我给你看看真假。对。另外想卖掉，如果是真的想卖掉一根，对，是吧？是的。哎，咋说呀？东西造型很唬人，嗯，很唬人。但是我看着这东西啊，都是假的。假的呀。对。肯定是假的，老板，你可别胡说啊！我没有胡说，你首先看一下啊，就这么大的这个金条啊，嗯，我估计啊，最起码得有得是十两吧，你以前的称一两三十多克，这十两的最起码得三百多克，对不对？但是这用手拎着，绝对是没有三百克的，重量不够，重量不对，重量不对就说明它的材质不对，明白吧？另外一下，你看再看一下。你看，有的部位，就像这里，这可不是氧化生锈，因为黄金它是不会氧化生锈的。你别说你放几百年，你就是放几千年，它黄金也不会氧化生锈。这白点点这就说明啊，这个金条是垫镀的，镀上去一层，然后可能说几块金条、几几根金条啊，就来回摩擦，有可能把它这个垫镀层啊给磨掉了。看到没？这里还有这儿。嗯，我估计每一根都应该多少都有一点吧。你看这里，颜色都已经变了。这你这婆家不行，这明显的是想唬人。这骗人的呀！这是这这咋说？这是这这这，说实话，你这下彩礼就敢弄假的，这这就这是坑蒙拐骗呀！这是。这婚姻拿这关炸了吗？那肯定呀。这不是骗人的吗？这都不对，这都不对。重量也都不对，重量没那个没金子的感觉。老板，你说话你可得负责任啊！我负责任的告诉你，这东西不对，不对啊！你这样，你给假的假的，你给他拿回去，给他拿回去，你得说清楚，不行，彩礼的话呢，就就那个啥，还给他要现金。这这可是大事。对你问清楚，问清楚，问清楚。来来来，这时间那短，这还没能大嘞，那是，你可以再再多接触接触，不能这个太着急了，嗯、是吧？您好，想弄点啥？老板，我这有一百多万的币，你这有没有实力收？有没有实力收？对，呃，我先看看东西行吧？好嘞。哦，一百多万的，是银元还是啥？银元，银元。呃，老弟，这块是一枚钻人银元啊。哦。嗯，一百多万。对。你这块银元从哪儿来的呀？是俺媳妇儿的嫁妆银元。哦，媳妇儿的嫁妆银元。哎，我给你讲咋回事吧。嗯。这我不是给俺媳妇儿年前才结了婚吗？哦，刚结过婚,婚。对。哦。但是，俺老丈人说嘞，给我陪嫁，嗯，至少五十万。陪嫁五十万。对。我的天呀、啊！看来你老丈人实力雄厚啊！当人家我激动嘞啊！到最后真到事儿哥了，嗯，他给我一个银元，哦，他说这这个银元能值一百万，咦，当时还跟我说，让我好好放着啊，这东西放的时间越长啊越值钱。哦，呃，等于说这一块儿就是你老丈人陪送的嫁妆银元，对，然后说好的这个五十万的陪嫁没给你。给了这块银元、啊，对，然后说这块银元能值一百万，对。哎呀，这一百万，这这这不好说了。嗯，我没见过钻人银元能值一百万的。我正好不是做生意嘛，缺钱，嗯，真是能值一百万了，别说了。嗯，我这直接借我燃眉之急。哦，准备出手。对。啊，正好需要用资金。对。嗯。咋说呀？呃，这枚钻人银元啊，你可以看一下，这上面明显很多英文，包括背面有一个“一元”，咱们汉字的“一元”的这个字样。你不要认为有汉字就认为是咱们国内的，其实这个属于英国的贸易银元
哦，那英国的不应该更值钱吗？哎呀，不不不，你先听我讲，英国的贸易呢，这个是晚清，你看一九零零年那时候正是清代，晚清那个时候，嗯、呃，那个时候铸造的这个银元呢，呃，主要是流通于咱们亚洲，特别是咱们中国，你看为了照顾咱们中国人，他还上面专门用汉字。嗯，书写的这个一元，以及这个，其实这两个也是一元的意思，这属于应该属于马来文，但是它实际是英国铸造的，铸造量非常大。晚清国外的这个银元啊，呃，进入咱们国内很多，这个赞人银元是最多的。哦，嗯，等于说现在的这个存世量非常大，像这种银元一般跟现在的大头价格差不多。大头我对这不懂啊。呃，一枚元大头一千多块钱。哦，那你的意思是这个战人也值一千多块钱？嗯、呃，这个就像我现在看到的这个品相，别说一千多块钱，我感觉啊，一千块钱一大关。这个银元是老的啊，首先，但是这个人像这一面呢，明显的有用那个砂纸拉过。哦。明显的，你看很多细节，全部都没了。所以这个品相只能说是非常差，像这个我们收的话也就八九百块钱，八九百块钱。对，乖乖，这咱老丈人给我说的，这一个至少值一百万。<笑>我就说呢，这个你说八九百跟一百万相差甚远，银元里面能价值一百万的，最起码得是军阀币。哦，军最起码也得是军阀币，明白吧？你是这种流通过的，并且品相这么差，不可能值这么高的价值。老板，你说这话可得负责任啊！我肯定是负责任的，告诉你。你要真是一百万，他给我弄个八九百，我我现在回去都找俺媳妇去。我、嗯、这这都已经结过婚了，找啥找？这都你需要用钱了，以后你们自己来创造，对不对？呃，只要勤劳一点，钱这个说实话，几十万还是对于你们年轻人来讲。应该是努力几年就能就应该能争取到，是吧？不能因为这个生气，东西还收起来，东西还收起来。中午先谢谢老板啊，没事，没事，没事，没事，没事。你好，想弄点啥？看看这个东西能不能换一辆车？能不能换一辆车？嗯，对。我的天呀，原相共和。你要是对车要求不高的话，换辆车肯定没啥问题。这不对呀、啊！嗯，你连价值都不知道，你这东西从哪来的？这个是我认识刚一个月的干妈，她送给我的。啊、呃哦，咋说呀、啊？她也特别喜欢我。啊、哦，然后我给她说，我想要一辆代步车，她随着给我拿一个这，说的能换一辆车。我感觉这一个小东西咋管换一辆车嘞？我不太懂。刚认识一个月的干妈，嗯，对，就送你这个。对呀、啊。我的天呀！你这是傍上富婆了吧？话说了，俺俩是特别干净<笑>哦，有感情。嗯，哎，我先讲一下啊，嗯、呃，这块是原相共和，在这个原相的银元里面啊，已经算是顶级的了。顶级。呃，这个你看，咱们常见的是民国三年、八年、九年、十年的那个大头，哦、这个呢是民国元年就开始铸造了。到民国二年就发行了，民国二年十月十号吧，正好赶上袁世凯他就任大总统，正式的大总统，然后为了纪念那一天，所以专门发行的这个原相共和，发行数量非常少，嗯，所以它的价值啊非常高。那能不能换一辆车？嗯，你对这个车啊非常感兴趣？那肯定啊，我年轻我都喜欢车，喜欢车，嗯。呃，我先给你估个价吧，好，好不好？好好。呃，我看了一下，呃，是 N G C 的盒子，这 N G C 啊是美国那边的评级公司，嗯，给了一个 A U 的评分，然后应该是 B 面上有包浆，应该算是九七吧。像这块 B 的话，现在市场价值应该十五万到二十万之间。就就这一块小东西，能值这些钱吗？对呀、啊。这还这还是原相共和，如果是原相飞龙的话，价格应该在二十万以上了都。呀、yeah, 
乖乖嘞，我也不稀罕干嘛嘞。我想着一辆车咋着不得顶我三五年的工资、啊？他说谁说哪一个都管让我买车，我就那肯定忽悠我了嘞。那这块币。你看啊，嗯，他主要是虽然说没有给具体的评分，嗯，这块币，你看他这个细节，包括帽子上这个鹰带，嗯，以及他这个鼻梁，这个共和和飞龙啊，因为他的那个凸点都在鼻子上，这个鼻子还算是比较挺拔的，没有说没有说就是磨损大了，把它磨平了，这细节都还在。然后这边啊，嗯，这边字面这一块呢，也是全部深打，老包浆。这这这边是老包浆，没有说明啊，没有下过水，没有清洗过，原汁原味的，所以这个状态是非常难得的。哎，你说这些我也不懂，我这个人只认钱。你刚才不是估了十五到二十吗？咱取个中，十、啊、七万给你吧。我看十七万，是不是他说的对？嗯，不是小伙子、嗯，你要是让我收的话，我能给你十六万，十七万我给你不了。啊，十六十六啊，也中十六都十六，确定了？嗯，确定。我本身就想买个车。就要换辆车，嗯，对，他也说给我这用，叫这个用换个车，换辆车，嗯，看来你这个干妈啊，果然是你的贵人，<笑>是的，是的，俺俩感情比较好。啊、那我有个问题啊，啊，就他说了，他这水中那一块，嗯，他家银元应该有很多，嗯，所有的银元都那么贵吗？那也不是，嗯，银元主要是看它的存世量，存世量越多越高，那就说明它的价值越低，相反，那存世量很少。越少，它价值越高呀。这就是古玩，物以稀为贵嘛。那你告诉我啥的比较贵？我不太懂这个。嗯，这个东西种类太多了。啊，你啥时候你碰到了，我能给你讲一讲，是吧？这银元种类太多了，没法具体的讲。<笑>哎，我没想到这个银元啊那么值钱。以后啊，我再给他多要几块。嗯，那这样吧，老板，我这边有点事儿，你看你给我收了吧，咱别耽误时间了。嗯，那行，那行，我给你算一算。呃，你给我算公道一点，以后我给他要了，还给你。行行行行行，你好，想弄点啥？哎，老板，来，啥都别说，你先看看我的东西。哦，先看看东西。对，哇，这块银元非常漂亮。我这块龙阳真的是非常漂亮，没有流通过，去满龙鳞，带钻光，江南甲辰，还是三点版的，确实非常漂亮。老哥，今天拿过来是就让我见识见识吗？嗯，不不不，价钱合适了可以给你。哦，准备出手。对，我现在遇到点难处啊。哎呀，最近啊，我是迷上钓鱼了。迷上钓鱼了。对，我准备去买个鱼竿，买个好鱼竿，准备大展身手。哦。关键是这鱼竿现在咋那么贵呀、啊？啊，动不动都在一万多一套。我的天呀，老哥，看来是要求比较高呀。你我这不能说要求，啊、这块银元其实是我的心爱之物。心爱之物，那老哥，我想问一下啊，嗯，这块银元，嗯，你这是从哪儿来的呀？我买的呀。哦，买的，五年前买的。五年前买的，当时花了我一个月的工资两千块。两千块钱。对。我的天呀，老哥是眼光是真是独到。独到不独到先不说，我这家心疼了五年，我天天我在没事拿出来玩玩。那你这看看这块银元现在翻个七八倍没啥问题，翻七八倍吗？我对，一万多块钱妥妥的。咦、哎，这还是个 UNC 没给分儿、嗯，真要是给个 MS 六几、啊，那那就得翻个十几倍，翻十几倍啊！那你都这样说的话，那我当时我多买几块儿。那你这东西咋说呀？主要是得看实力。呃、嗯，五年前两千块钱也不是。也不是是个小数目了，一个月的工资，对我心疼了五年，哦，天天拿在手里把玩，我天天玩，哦，我都我家花了那些钱，我才叫他玩过来，对吧？我得看好，好好的看。<笑>那不至于，不至于，你现在就随便出手，那已经赚了七八倍了。那我不知道我买哪些、嗯，我现在说实话遇到困难了，我买鱼竿了，人家给我要一万多，鱼竿一万多、啊，我现在只能是割爱了，只能割爱了。哎，我没想到关关卖一万多，你好好的看看。到底能给一万几？那行，嗯嗯，我再看一下啊，这钻光确实非常漂亮。PC 给他一个九二，嗯嗯，这样吧，老哥，嗯，呃，这块币你今天出手的话，我可以给你拿个一万五，没啥问题。一万五，等于说算是在你手上赚了一万三。我是心疼了五年，嗯
我天天没事呃，也查查，拿出来不是那种八万八万。那不会吧，老哥，这个盒子我看没打开过呀。没打开，我查盒子。啊，查盒子，我吓我一跳，我还以为你把盒子给打开了，你说拿出来插一插呢？好吧，我考虑了半天，嗯，就是你给这个价格，我比较满意。啊、哦，满意！哎，已经超出我的这个预算了啊！这不碍事，那就这儿的话，你就把这块医院留着了。对呀、啊，我想着是这样想的，我现在需要买个鱼竿，嗯，等我以后这个心情好了吧，嗯，哎，我多买一块，放个一二十年，它不是。卖的更多吗？嗯、呃，那是这个老银元啊，嗯、咋说呀、啊？毕竟一百多年了。嗯，像这个江南甲辰啊，距今应该是一百一百二十年左右。哦，哎，嗯，他这个东西都是以前做的，哦，到现在存世量是越来越少。哦，对不对？它是不可再生的东西。那是，那是它肯定时间长了、嗯、还是会升值。哎，听你这一说，说实话，我有点不想卖了。嗯不忍心卖了，知道不知道？<笑>算了，算了。没事没事，您看卖不卖都没关系。这、嗯、这个东西确实非常漂亮。嗯，您看一下吧。嗯，我不用看了，啊、算了，给您吧，给我了。先买个鱼丸再说吧。那行，确定要出手了是吧？出出出出出出。那好嘞，那我就拿下了啊。好好。您好，想弄点啥？老板，你看俺搁地底下挖出来这东西值钱不值钱？地底下挖出来的？啊，对，地底下挖出来的。哇，这是银元呀、啊，这是。啊，是的，是的。这是在哪挖的呀？一下挖出来四块银元，四块算多吗？我挖出来一坛子嘞，挖出来一坛子。对，得个具体多少块我不知道，反正我分的时候就四块。哦，到你手里四块。嗯，这啥情况？咋就分四块啊？啊，一个村的，我也算是喊奶的吧。啊，村没多大，哦，多少带沾点亲戚。哦，沾点亲戚。然后他叫我帮忙修这个房子，以前的老房子都塌了，带那种烟烟囱的房子，你应该知道吧？啊、带烟囱。啊，对对对。哦，我知道、啊，修厨房。嗯，对，全部给他拆完了之后嘞，不是他想盖新房子，想要几块走这种老砖。哦。然后从那砖底下一扒开一个坛子。哦，那一坛子银元。对，但坛子没多大，我估计得一个二三百块，肯定就有。两三百块，嗯，对对对对，我的天呀，这看来他那祖上可不是简单人物，一般只有大地主，他们家才放的有这种一坛一坛的银元。不知道啥情况，到现在他他自己都不知道他家里有银元。那是，嗯，然后挖出来之后嘞，他看我也比较辛苦啊、嗯，他的意思分你十块吧，我想给他多要几块的，他说这东西可值钱。啊、哦，不舍得给，所以说我就今天过来看这东西到底值多少钱，哦，明白了，明白了，还多想多要几块，嗯、啊，然后就给了四块，嗯、啊，对对,对，心里有点不开心，嗯、啊，对，<笑>我跟你这样说啊，嗯、这一块银元啊，嗯、呃，最简单的最起码都是一千，一千，对，呃，我看一下吧，嗯，品相上，哎，三年的。这个也是三年的，没啥版别，普通的。嗯，这个是十年的，也是一个普通的，替点年。嗯嗯，这个哦，这个也是三年的，品相上没啥毛病，但是没啥版别，都是普通的。然后像这种的，我们现在收啊，一块我能给到一千二。咦，真的值钱吗？嗯，只要壁上没有戳、没有伤的，都是一千二。你要是壁上有戳、有伤的，可能就八九百块钱。老板，你确定一块一千二？肯定呀，这还是普通的大头。这要是你要是碰到那种带龙的、晚清的那种龙阳，那一块几千、上万的都有。那你要这样说的话，俺家里可也有老宅子。哦，你们家也有老宅子？俺爷那个老宅子可比他家的这个宅子更老。哦，更老。对，天爷说，俺上一辈比他家还要有钱，知道不知道？哦，你们家原来也是地主。嗯，这个地主不地主不知道，反正都是比他家有钱。啊，比他家还有钱。啊、对，你要说这个情况的话，俺爷的宅子还老，呃，祖上还有钱。我先叫俺爷的房子给他推了去，今天晚上我先叫俺爷接我俺家的猪，推了之后。啊要真挖出来个几百块，你想那算的都几十万，我到时候再给你重新盖都可以啊，那不至于，你这个东西凭运气。你说你把你爷爷的那房子给推了，万一挖不出来咋弄？那没有不可能，知道吗？俺、啊、爷那个宅子都是老，天爷说的，祖上他都是有东西。不是不是，嗯、老弟，老宅子很多。
但是老宅子里面不一定就非得有银元啊，那不一定。你这万一推平了，真找不到银元，到时候让你爷爷一直住你家，那也行。那你到时候要是真推平了，你媳妇儿或者啥的不让住，那可就麻烦了。那不可能，知道不知道？我的运气绝对比他家的好，啊，我就想试一把。对，俺家的白买的药。我的天呀、啊！我今晚上都回去推俺爷的房子去。有有点有点那个啥了，你再等等，你先先在院里跑一跑，看能不能找到。你先别推房子，啊，你这这这是大事儿，推房子是大事儿。老板，你白迷了，我跟你讲啊，那挣钱的生意还等啥？知道不知道？赶紧回家推房子去吧！哎，我不跟你说了，我现在都回家推房子。那行，那那这几块银元是准备出手还是留着？啊。不出手了，等一块儿推了之后，一块儿给你拿过来。那行，那行，那行，听我的一句劝，你先别推房子，嗯、你先在你们那个老宅子那院里面，你要是呃跑一跑，挖一挖看看。挖着多费劲，还是推房子快，挖掘机上去都推了，哎呀，还连夜还快。看来有人都推推，我的天呀、啊！你看来你这是要搞大工程啊！嗯、对，要现在阻挡不了我发财。那行，那行，那行，行行，祝你早日发财。好好好。你好，想弄点啥？马无夜草不肥，人无横财不富。哦，看我这是。我的天呀、啊，这是啥呀？这啥？金锭吗？呃，老板算你师傅，就是金锭。金凤祥，嗯，足赤，嗯，足赤。说明这个含金量非常高，金凤祥应该算是一个银号，嗯，嗯是吧？乾隆十一年，这是他这个铸造时间。老哥，这个东西从哪儿来的呀？从哪来的？我跟你说吧，我前几天去农村啊，走到村口碰到一个老太婆，七八十岁老婆，她啥家都不懂啊、哦。我跟你说，她说这是她上一次盖房子挖出来的。啊，盖房子挖出来金锭，嗯，对，还是乾隆年间的，你说嘞？然后，然后咋回事？你给他买回来了？我直接给他搂过来了，三千块钱，三千块钱，对，老婆要三千块钱，我连高价都没高价，啊，不讲价，直接给他拿现金，拿现金，拿着东西转身就跑，转身就跑，嗯，我的天呀，哎，这真是人生机遇啊，他确实是不懂啊，他不懂。他不懂，嗯，该你捡这个大漏。这我跟你说，这漏，这我跟你说都不敢想。我这一辈子，我跟你说都没做过那那痛快的事儿。那是有时候人生啊，哪有几回搏呀？嗯，对，你碰到机遇，嗯，说实话，嗯，你你得把握住，把握出手都得出手。对你把握不住、嗯，那一辈子有可能就这一次，遗憾终身。你别说了，别说了啊！今天来，看看能给我几百万。看来您是把握住了。跟你说实话啊，啊，我对这个不懂，啊，但是我知道这是黄金啊，对，能挣钱啊，对，嗯、你只要是挨着黄金的股，它就没有便宜的。别啥都别说了，赶紧给我估估价。呃，这样老哥，嗯，你的这个心理价位想卖多少？呃，不说多，一巴掌，五百万打底，五百万打底，嗯，毕竟是乾隆年间了，你看，算上从这算过来得有三百多年了吧。这这这几百年了，我确实有几百年了。嗯，老哥，嗯，有啥说啥的啊。他要是真是乾隆年间的，嗯，五百万，嗯，这应该是十两的金锭，嗯，嗯，五百万价格不高，真不高。只不过这你，呃，不是不是，老哥，你先别着急啊，想象一下啊，人家，呃，老婆婆是吧？对，八十多岁了，对，她不懂，不懂，嗯。八十多岁的人了，嗯，什么样的人生经历没经历过？他就没有黄金吗？他农村出来了，他懂那个啥？他就没有见过黄金吗？他不认识。就这么大一坨黄金，就不管他是不是古代的了，嗯，人家当黄金卖也不止三千块钱呀、啊。你说这话啥意思？我捡个大漏容易吗？哦，不容易，确实不容易啊。哎呀，老哥儿、嗯，有句话说的好，咋说的呀？嗯。呃，天上啊，嗯，哎呀，老哥，嗯，有句老话咋说的呀？嗯，天上啊，永远不会掉馅儿饼。你说你这三千块钱啊、嗯，算是白花了。啥意思？啥意思？这是假的，假在哪？不可能假。红的，你看多黄。你黄是够黄、嗯，重量不对啊，重量不对。
，这么大的应该算是十两的规格，嗯，但是这我用手拎着，嗯，你像搁古代一两是三十一点二克，嗯，十两的话就三百多克了，啊，这哪有啊？这连估计最多最多有一百克，重量绝对不对，不可能。然后啊，嗯、你看一下这金锭，它就是盖房子挖出来的，嗯。嗯最起码有拉伤或者啥的吧，这一点伤痕都没有，这就像刚做出来一样，就等着你上钩。你不对，他应该是用啥保住嘞？哎呀，老哥儿，听我的，五百万别想了，嗯，以后再碰到这种事儿，万一拿个老老婆婆、老头给你拿个这，嗯，三千两千的不要买了，嗯，想都不要想，黄金的金锭，那确实是在这个金子这个。黄金的啊，这个黄金的金锭啊，很少见到。嗯，基本上你在土里挖不出来，别想那美事了。这回算是打水漂了。你意思假了？肯定是假的了。可能不可能？我不相信。嗯，那你再找其他人给你看看。你好，想弄点啥？你好，老板，你给我看看我这些银元哦，换不换换一辆车？这些银元能换？一辆车，对，这是多少？八个，八块是吧、嗯？先对一下数量，啊，三块，六块，八块，确实数量能对得上。嗯、对，八块，钱从俺老丈人家拿过来了。这是啥情况呢？你老丈人给你的，让你拿这些买辆车？哎，给我了，给我了，好了啊。等、嗯、于说是我十万块钱彩礼换来，十万块钱的彩礼换八块银元？对啊。一块花一万多了呀！哎，这没办法。嗯，啥情况呀？我跟俺媳妇结婚的时候下了十万块钱彩礼啊。俺、哦、老丈人那边许的可好啊？啊、哦，那你放心，这东西只是走个过程。嗯，用完都给恁了啊。这回门的时候给他要，他说了没有，别急，等恁生孩子时候一块给恁，还好看。哦，这孩子都两三岁了还没有啊、哦？我这咋回事啊？我就给他要，要他说了，这两年恁弟结婚都花完了。哦。我的那是我的钱，你花我的钱，他都还是个长辈嘞，<笑>我也没好意思说啊。你们等于说就是你，你跟你媳妇儿结婚的时候啊，对，那个下的彩礼，嗯，当时一开始说的是给俺带回来，对啊，然后没带回来，一一拖再拖，当时结婚的时候回门的时候给，嗯，生了小孩给，现在孩子都两三岁了，不给。哦我这不是能那么孩子也大了，因为上月俺媳妇上月不方便，哦，风刮雨淋嘞，啊、哦，我想着给他家钱要来买辆代步车，哦，想买辆车，他说嘞，给俺弟，都俺老婆这家弟，啊、哦，花完了俺钱比我涨嘞，哦，他说你看这样吧，这家里的传家宝都是传男不传女嘞，嗯，呃，欠恁的钱他也知道，嗯，他理亏，啊、哦，他说叫这顶账了去就，他说顶账。哦，意思就彩礼不给你们了，然后给你们这八块银元，没钱，要的这些东西啊，要钱没有，就就这些银元了。对对对，那你没办法，那这毕竟是老丈人，嗯、呃，老丈人呢，是不是？那都是为金他人苦，白劝他人善。当时他要说娶他闺女，<笑>他都要二十万彩礼，是我们谈好了。对，不给我，我认，那都没办法，嗯，对不对？谈好了要给我，你出尔反尔，当老了哪有这样的呢？嗯，那确实。家家都有一本难念的经，那没办法，是吧？孩子都长大了，你看看知道呢。呃，我都看了一下啊，这些银元确实都是老的，嗯啊，都是老银元。但是你要说靠这些银元买辆车的话，可能有点不现实呀。嗯，我不太懂，你直接给我说多少钱吧。嗯，不太懂。嗯，那我就给你分分类啊。嗯，呃，这几块都是大头。然后这一块也是大头，总共有六块大头，里面还有一个带伤的，呃，有一个是座人，这个就是座人，这个是国外的，嗯、呃，法国那边铸造的吧，这个比较便宜，几百块钱，这大概也就四五百块钱，四五百块钱，对，四五百。然后这个小头呢，也就七八百块钱，七七八百一块，这这样算下来，这值几千块钱？嗯，那你这大头的话，一块一千二。一块一千二，不过里面有一个带戳的，可能会便宜点。那带戳的肯定，可能也就千二八百的吧。这个你看，这里有戳，哦，这边也有戳。你的意思是？这其他的没伤，其他的没伤，一块能值个一千二。我们收的话，六千，这几百块钱，这几百块钱，嗯，不到一万块钱。
，差不多吧，应该不到一万。你要靠这买车肯定不够，那你既然你们想买车的话，肯定手头应该是留的应该有有一部分钱，对吧？那是这不过说说结婚三十年了，不是这没有钱也不可能啊。那对对那对。你这一这这事儿不糟心吗？哎，有啥糟心不糟心的？都过一家子了，对不对？人家女儿都嫁给你了，现在咋说呀？钱不钱的，肯定搁谁身上谁都得郁闷一阵郁闷归郁闷，咱是男的大度一点。是吧？毕竟媳妇儿已经娶到家了，那孩子都给你生了，是,是吧？那是那是。哎，那那这样吧，啊，呃，都这还卖了吧？啊，我手里有点钱，但是买了车之后也都不太方便。那行，能回来点是点。那行，下面我给你算一算，行行,行，好吧，好，谢谢啊。你好，想弄点啥？老板，嗯，咱老公的朋友太不靠谱了，你给我看这两个东西能值多少？这是两块银元呀、啊。等于说这两块银元是你老公的朋友送给你们的，对吗？对，要好的朋友啊、哦，关系特别好。哎，这不是年前不是结婚吗？哦，年前结婚。他好朋友嘞，应该分个分个红包，你、嗯、给红包，给了两块纸、哦，说的是俺老公一块，我一块，主要是一对儿、哦。明白了，明白了。呃，这等于说就是你们结婚的时候没有给结婚的那个红包，然后两块银元。代替那个红包了，是吗？对，哦，那也不错呀，这两块银元都是九年的，不是不错。你看那个正面，俺、嗯、当时没有太在意。哦，这背面，嗯。然后我一看，这不是一元吗？啊，这不是等于给了两块钱吗？哦，给两块钱，呵呵那确实是这样的。那上面的面值确实是一元，啊、哦，给多给少我都不太在意。嗯。然后毕竟是别人心意。对。前两天我听老公讲，说的前年他结婚，俺老公随了一千块钱。哦，他结婚的时候，你老公随一千块钱的红包。对，然后我越想越生气，到我这儿来、哦、给了我两块钱。哦，给了两块钱。啊、哦，我当时我都不愿意了，我老老公给俺打电话。啊、哦，这是分明是看不起人嘛？呃、不都看不起人吗？给<笑>他打电话，讲清楚，讲明白，不中要东西他给他送回去，还给他，不要了。嗯。然后俺老公打电话说嘛，他好朋友说的，我送出去的东西我都不要了。嗯。你要不想要啊、哦，然后你卖了。啊，让你们卖了。啊，他也可生气啊，一他可生气，还呃气的不能硬。啊，有点责怪你们的意思。呃，对呀、啊。哦，那确实中间啊，确实是有误会。呃，下面呢，我先给您讲一下，好不好？好。呃，首先呢，呃，这两块确实是面值啊，都是一元的这个银元，咱们可以看一下，呃，中华民国九年两块啊，都是民国九年的银元，这个元大头银元啊，嗯、呃，有四个年份，有民国三年的、民国八年的，以及咱们这个民国九年，还有民国十年的四个年份。在这个四个年份里面啊，民国八年的价格最高，嗯，除了民国八年以外，那就属民国九年了。特别是这个九年里面的金发，像这个就是金发版的，这个旧一点的，看着，哎，咱们再看一下评分嗯，这两个都都是已经评过级入过盒了，然后都是公博评级的，一个是 M S 62分数非常高，呃，这个是九中。九年中发，哎，嗯，你看 B 面，基本上没有流通痕迹。然后这个呢是 x F 4 5这是流通美品。然后这个是金发版，你可以仔细看一下它的发丝，虽然这个流通过，但是也比这个没流通的发丝更细，明白吗？这就说明这个是九年金发。像这个九年金发虽然是 x F 4 5的，这个最起码两千五到三千没啥问题。就这一块银元，然后呢，这个是九中 M S 62的评分，嗯、呃，价值呢也在两千五到三千，他俩的这个价值基本上差不多，等于说两块银元啊，最起码是五六千块钱。咱们再讲一下它的这个民俗价值，银元，银元，它有一个谐音，银元，意思就是好银元的意思，也是对你们两位啊。结婚的一种祝福，所以不管是从经济价值也好，从意义也好，你老公的这位朋友啊，呃，都算是非常不错的。你老公给他随了一千块钱，这现在
，这两块银元就可以价值五六千。翻倍了，对呀、啊，翻了好几倍。说明这个朋友怪够意思。对对对对对，这朋友非常好，哎，可以让你老公啊以后继续交往，哎，对不对？我这事你这样一说，我感觉我可尴尬了。你有啥尴尬的呀？你在电话里边他气得咕咕的，我也生我也生气，他还生气。哎，这都不碍事，只是中间的一个小误会。回去让你老公拿瓶酒去找他喝一，对不对？喝一场，不就啥事没了？哦，这样子，明白吗？明白了。呃，那咋弄？这两块银元还继续留着吧？呃，继续留着，留着留着。哎、对对对对，没事，回去这一点小误会，对于你老公来讲应该很好解决。是，好吧。好，中。那谢谢你老公。没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，你给我看看我这个宝贝值不值一千万？值不值一千万？啊、哦。哦，这是啥东西啊？我的天呀、啊，这是黄金的吗？嗯。是黄金的，是黄金的。你这东西从哪来的呀？这，哎，我有一个闺蜜啊，然后还欠我十来万，欠你十，他还没钱还。他说这东西去，这个是他老太留下来的，股东。老太留下来的。嗯。哦，那他老太也不是简单人物啊。他是，呃，清朝的时候给他老太，他祖上跟那个慈禧太后身边。哦，当过宫女，从宫里头带出来的。哦，你说他这个上几辈在宫里面给慈禧太后打下手，当宫女，从宫里偷偷带出来的。嗯、也也不是偷偷吧，偷反正带出来的。反正就是带出来的，然后意意思就是现在欠你的钱，拿这个抵账了。他说去拍卖，管拍一千万。去拍卖。对。我的天呀，这要是黄金的。然后我看了这上面，你看这个落款是“乾隆御御赐”，我的天呀，这可不得了呀！中间还有一个“天下太平”，这这种落款，我觉得确实像宫里面的。如果说是黄金的，你要是拿去拍卖，确实你就一千万，我觉得价格也不高，有可能几千万都有可能。这这这问题是，你这说的有点玄乎啊！他老太。这年龄应该也没那么大呀，是吧？您清代距今现在一百多年了，是不是他老太上面的人啊？这个我不清楚。反正就是他老太太留下来的。嗯，他就是这样跟我说。你看管值不值？我他欠我十万，你看。哦，你的意思就是拿这个抵你那十万块钱了？嗯。这样说的话呀，你这个闺蜜，我个人觉得不咋样。啊？不咋样，人品有问题。首先你看啊。它这个颜色，这个盘子这里，这边颜色就已经变了，没有那么金黄了。还有这这个应该是跟硬物磕碰了，是吧？磕碰了之后，它这个颜色就没有那么金黄。我觉得呀，这个东西重有那么重，但是这个这个小盘子我觉得不是黄金，有没有可能是黄铜的？就你这十万块钱等于说有点打水漂了，你得去找你那闺蜜啊，这假的。老板，你可仔细看清楚了啊！他这个给我的时候，他跟我说这是他老太太，嗯，老太太他去人家都拍卖一百万，他都没有卖，交定金一百万，嗯、哦，先交定金一百万都没有卖。哦，你的意思就是当时人家说拍卖，嗯，先给先给这个一百万定金给他，嗯，他为啥不卖啊？这这假的呀？这我看着就是假的，那给一百万不是白得的吗？他当时家里不缺钱，他想着传个传下来，传给后辈。他想着家里条件好。哦，当时家里不缺钱，然后这个就没卖，嗯、放到现在，嗯、等于说都现在就传到他这一代了。嗯，然后现在欠你的钱给你了。嗯，哎呀，讲的我觉得很那个啥呀，很玄乎，但是我觉得这个东西还是不对，那是上面雕龙画凤的。确实像宫里的东西，但是这个材质就不对，这么金黄金黄的，这重量明显的不是黄金，我觉得是铜的这个重量。要是黄金的话，这么厚这么大，放在手上应该砸手的感觉，这现在一点感觉也没有，还是不对。我觉得你现在把这个东西啊，给你闺蜜拿回去，还要你那十万块钱，哎，来就是慢慢还你也比拿这个强。
你反正是肯定是人品有问题，这东西你拿回去，拿回去还包好包好。宫里的东西开什么玩笑？来，我回去非得招他的事儿不走。对你回去找他找他找他，这肯定是有问题的。您好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看看这，这到底啥东西？到底值多少钱？行行行，我先给你拿过来点，你先看看这都是啥。行行行行，哇，这这这这么多银元，这里面还有是吧？啊，大斗子里。哇，确实太多了，我先看看这些吧，好吧？那这确实多。<笑>这么多银元，还都是苹果级入果盒的，你这东西从哪儿来的呀？这俺老公买的。老公买的。对，哦，我娘拿这东西。哦，经常往往家里拿这些银元。哦，对。哦，家里还有。嗯。这你这拿的不少了，这总共有多少？一百多块。哦，一百多块了。嗯。家里还有。嗯。我看来你老公是一个大收藏家呀。这个不知道。啊、<笑>那你今天拿到店里，就想问一下它的价值？不是的呀，这不是该情人节了吗？啊。我想想，给我买个宝来，他说每天。啊，想呃，该过情人节了，确实，呃，想买包，没钱。你的意思想把这些银元给给卖喽？对，换钱买包。对，嗯，像你这个想法，有没有跟老公商量一下啊？没有，他去钓鱼去了，这个。啊，今天钓鱼。我点我点出来了。啊，趁他不在家。嗯、<笑>对，我之前问他。嗯。嗯、呃，我的钱这几年攒二十多万，那个钱花哪去了？嗯，攒没钱了。啊，然后他说借给别人了。哦，借别人了。我说问他借给谁了，他也不说。哦。然后之前我问他这这银这还不定死不定活的买这多少钱？嗯，他嘞一块是二百买的时候。哦，他说的这些银元一块买回来的时候是两百块钱。嗯，对。我的天呀！然后他买这都有钱。叫我买个包，他不买，我想想这，然后卖了，然后我自己买个包。哦，我觉得呀、啊，这些银元，你说值两百块钱的话，肯定是绰绰有余。哦，绰绰有余。还有就是，你可以回去再跟老公商量一下。你商量啥？不用商量。嗯，不是，你听我讲，呃，你回去跟他，嗯，直截了当的说，哎，挑明了说，啊、呃，你就说这这个包如果不买的话，把这些银元给卖了。是吧？这我我觉得呀，嗯，他就得，估计会给你买，啊，不是，呃，因为啥吧？你先，我你先听我讲啊。你看，你说这有一百多，是吧？还家里还有很多，嗯，这说明啊，这些银元不是一天两天买回来的，买了很长时间了，是的，对吧？是的。然后这你看一直买这些东西，这说明这些东西都是你老公的心爱之物，对不对？如果你不跟他说呀，直接就给卖掉了，哎，有点可惜了。还有一个呢，我刚才就说了，这些是银元，那是属于民国的东西，明白吧？呃，这你不懂，对不对？你不懂，你万一我骗你了，或者是中间有啥猫腻了，对吧？你你你你要是卖，即便就是卖这个东西啊，我觉得你跟你老公一起来，或者呢，你让你老公拿过来卖，这样好一点。因为啥？你买，你老公都买这么多了。肯定是多少对这个会了解很多，哎，最起码不，最起码不会上当受骗。老板，你说实话，这是不是不值二百块钱？啊？这是不是不值？嗯、呃。那要不你咋不说哎？卖给你的，你推推，你咋不说哎？啊。我、呃、感觉不值了，要不我给你降降一百五，你给我收了吧，我得赶紧去买个包。一百五十，一百五一块儿、哦，呃，不是美女，说实话，我那我是真想收。但是这个东西，这个生意没法做，你知道吧？你我我劝你还是回去，跟你老公商量一下。我个人觉得，你拿回去之后，跟你老公把这话挑明了说，你老公肯定给你买个包，行吧？千万不要卖给别人，真的。你要不行的话，下回我两百块钱一块，我给你买回来几块，我肯定把你那个包钱给你凑出来，行不行？不行不行啊！我现在急着买包，急着买包。对，没事你等一会儿给你老公打个电话吧。我现在都给老公打个电话，他要给我买包了、嗯，我这都不卖给你了。他不给我买包，呃，我这还拿过来卖给你二百一块，你收不收？我收，行，你先跟你老公打电话吧，行吧？嗯、好好，那就先这样说。好好，啊，谢谢老板。来来，先把这个先收起来，先把这个装装装你那袋子里面，好吧？因为这数量多啊。